আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমরা অফ পেজ ইসিও শিখব তো ভিডিওটি শুরু করব তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন আমরা আমাদের আজকের ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই তো আজকে আমরা শিখব অফ পেজ ইসিও অর্থাৎ অফ পেজ ইসিও এই বিষয়টি কি বা অফ পেজ ইসিও আপনি কিভাবে করবেন তো অফ পেজ ইসিও আমরা যদি খুব সহজভাবে বলতে চাই বা বুঝতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা ওয়েবসাইটের বাইরে যে এসিওর কাজ করা হয় সেটাকে অফ পেজ এসিও বলা হয় এবং এটা কি যে এইটা হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে বিভিন্ন জায়গায় ইনসার্ট করে দিয়ে আসা বা যোগ করে দিয়ে আসা অর্থাৎ আউটসাইড অব দ্য ওয়েবসাইট বা ওয়েবসাইটের বাইরে এই জন্য এটাকে আমরা অফ পেজ মানে নিজেদের বোঝার সুবিধার জন্য অফ অফ দ্য ওয়েবসাইট মানে অফ দ্য আউট অফ ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের বাইরে আমরা বলতে পারি অফ পেজ এসিওকে আমরা আরও অনেক টাইমে চিনি যেমন লিঙ্ক বিল্ডিং অথবা ব্যাক লিঙ্ক ব্যাক লিঙ্ক বলতে কী বোঝায় যে পেছনের লিঙ্ক অর্থাৎ আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে আমাদের এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে আমরা অন্যান্য আরও ভালো মানের ওয়েবসাইটে ইনসার্ট করে দিয়ে আসবো বা অ্যাড করে দিয়ে আসবো এটাই হচ্ছে ব্যাক লিঙ্কিং অর্থাৎ আমার যে একটি ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের লিঙ্কগুলো অন্য কোথাও ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ পিছনে আমার ওয়েবসাইটের পেছনে অনেক লিঙ্ক আছে এবং এই লিঙ্কগুলোকে ইনসার্ট করার জন্য ইন্টারনেটে প্রচুর ওয়েবসাইট আছে যেগুলোর ডি এর মান মানে যেগুলো ডি এর মান অনেক বেশি ভালো সেগুলোতে আমাদের এই ব্যাক লিঙ্কের কাজটা করতে হয় এবং যখন আমরা ব্যাক লিঙ্ক করি ভালো মানের ডিএ এর ওয়েবসাইটে তখন দেখা যায় যে আমাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইট গুগলে আস্তে আস্তে র্যাঙ্ক করে কারণ ব্যাক লিঙ্ক করলে বা অফ পেজ ইসিও করলে যে সুবিধাটা আসে যে গুগলের কাছে একটা ভালো মেসেজ যায় যে অমুক ওয়েবসাইটের অমুক অমুক জায়গায় ভালো ভালো ব্যাক লিঙ্ক আছে বা অমুক অমুক জায়গায় অমুক ওয়েবসাইটের তমুক লিঙ্কগুলো আছে এতে কি হয় যে গুগলের কাছে একটা ভালো একটা রেসপন্স যায় শুধু গুগল না আসলে যে যতগুলো সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে বিং অথবা ইয়াহু যেটাই হোক না কেন সবগুলোর কাছে একটা ভালো মেসেজ যায় কিন্তু গুগলের কথাই আমরা সবচেয়ে বেশি বলি কারণ কারণ গুগলকে বলা হয় হচ্ছে টেক জায়েন্ট বা সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে গুগলই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট তো আমরা যদি অফ পেজ ইসিওকে আরেকটু মানে বইয়ের সঙ্গে হিসেবে দেখতে চাই বা কাগজ কলমের সঙ্গে এটাকে বলা হয় যে অফ পেজ ইসিও কনসিস্ট অফ অল অ্যাক্টিভিটিস অফ লিঙ্ক বিল্ডিং টু বিল্ড হাই কোয়ালিটি ব্যাক লিঙ্কস ফ্রম ভ্যারিয়াস ওয়েবসাইটস অর্থাৎ বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করার প্রসেসটাই হচ্ছে অফ পেজ এসিও এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে এই ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করার জন্য প্রচুর ওয়েবসাইট আছে প্রচুর ওয়েবসাইট যেগুলোতে আমরা চাইলেই আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে ইনসার্ট করে দিয়ে আসতে পারি এবং এই জন্যই অফ পেজ এসিওর এত ডিমান্ড কেউ দেখবেন যে এসিওর কাজের মধ্যেই আলাদাভাবে অফ পেজ এসিওর কাজই শুধু করে অর্থাৎ সে অফ পেজ এসিওর কাজই করে শেষ করতে পারছে না এত কাজ অফ পেজ এসিওর আবার কেউ অন পেজ এসিওর কাজ করে আবার কেউ টেকনিক্যাল এসিওর কাজ করে আবার কেউ লোকাল এসিওর কাজ করে তো এই যে এসিও একটা বড় একটা সেক্টর এই সেক্টরটা কিন্তু ছোট না অনেক বড় তো এই সেক্টরে আপনি এসিও প্রথমত শিখবেন শেখার পরে যেটা আপনার ভালো লাগবে আপনি সেটাতেই সুইচ করতে পারেন অর্থাৎ যে কাজটি আপনি ভালো পারবেন সেটাই আপনি করবেন এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার আর এ লট অফ অ্যাক্টিভিটিস নিডস টু পারফর্ম টু গেট দ্য ব্যাক লিঙ্কস ফ্রম দ্য হাই অথরিটি ওয়েবসাইট টু পাস দ্য লিঙ্ক চুজ টুয়ার্ডস আওয়ার ওয়েবসাইট হিয়ার আর দ্য অ্যাক্টিভিটিস ইউ ক্যান কনসিডার ইন ইউর ওয়ার্ক লিস্ট টু জেনারেট হাই কোয়ালিটি অ্যান্ড অথরিটি ব্যাক লিঙ্কস পয়েন্টিং টুয়ার্ডস ইউর ওয়েবসাইট অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ভালো ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করার জন্য বেশ অনেকগুলো কাজ রয়েছে বা অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেটা দ্বারা আমরা অফ পেজ ইসিওর কাজটি হচ্ছে করতে পারি এবং হাই অথরিটি ওয়েবসাইট বলা হচ্ছে কেন হাই অথরিটি বলা হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে ডোমেইন অথরিটি মানে ডিএ এবং পিএ মানে ডোমেইন অথরিটি এবং পিএচ অথরিটির মানটা অনেক ভালো যে ওয়েবসাইটের এই দুটোর মান ভালো হয় সেই ওয়েবসাইটটা অনেক বেটার হয় বা সেই ওয়েবসাইট ভালো হয় সেই জন্যই এটাকে হচ্ছে হাই অথরিটি বলা হচ্ছে তো অফ পেজ ইসিও আসলে আমরা কীভাবে করতে পারি অফ পেজ ইসিওর ক্ষেত্রে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে মানে ডিরেক্টরি সাবমিশন ওয়েবসাইট রয়েছে অর্থাৎ ডিরেক্টরি সাবমিশনে কী হয় যে জাস্ট আমরা যদি ডিরেক্টরি সাবমিশন ওয়েবসাইট লিস্ট লিখে সার্চ করি তখন আমাদের সামনে অনেক ওয়েবসাইট চলে আসবে তো ওই প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে গিয়ে আমাদের হচ্ছে ব্যাক লিঙ্ক করতে হবে অর্থাৎ আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে ইনসার্ট করে দিয়ে আসতে হবে এখন ইনসার্ট করা মানে জাস্ট আমরা যাবো এবং লিঙ্কটাকে অ্যাড করে দেবো বিষয়টা এরকম না তাহলে সেটা স্প্যামিংয়ের পর্যায়ে পড়বে
তো এখানে বেশ কিছু ডিরেক্টরি সাবমিশন ওয়েবসাইট আমার সামনে চলে এসেছে এই যে ফ্রি হাই কোয়ালিটি ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইটস লিস্ট ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস ডিরেক্ট ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইটস লিস্ট টু টোয়েন্টি তারপর সেভেন্টি প্লাস ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইটস তো এই যে ডিরেক্টরি সাবমিশন ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে তো আমি প্রথম রেজাল্ট ওপেন করছি তো এখানে আমরা একটা লিস্ট পাব যেই লিস্টটাতে আমরা আমাদের যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেটার লিঙ্কটাকে আমরা ইনসার্ট করে দিয়ে আসবো এই যে ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইটস একটা ডিরেক্টরি সাবমিশন দুটো তিনটে মানে অনেকগুলো ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইটসের লিঙ্ক আমাদের রয়েছে তো এই ওয়েবসাইটগুলোতেই আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে ইনসার্ট করে দিয়ে আসতে হবে আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল করব তখন এই কাজগুলো কিভাবে করব সেই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা দেখব এরপরে রয়েছে সোশ্যাল বুকমার্কিং সাইটস একই রকমভাবে ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইটসের মতোই আমরা যদি গুগলে যাই এবং আমি সোশ্যাল বুকমার্কিং লিখব সোশ্যাল বুকমার্কিং লিখলে এই যে প্রথমেই আমাদের অনেকগুলো সোশ্যাল বুকমার্কিং সাইটসের লিস্ট চলে এসেছে প্রচুর এক হাজার প্লাস এবং সবই দুই হাজার তেইশের আপডেটেড তো আমরা দেখি কি আছে এখানে আচ্ছা এখানে প্রথমে টেন ফ্রি দিচ্ছে তারপরে এই যে লিস্ট এখানে এখানে দিয়েছে ওকে এই যে অনেকগুলো তারপর এর লিঙ্ক টাইপগুলো কি ডু ফলো নাকি নো ফলো সবই কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছে তো এই প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে গিয়ে আমাদের হচ্ছে কাজ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ককে ইনসার্ট করে দিয়ে আসতে হবে এটাই অফ পেজ অফ পেজ এসিও এরপরে রয়েছে বিজনেস লিস্টিং সাইটস সেখানেও আমরা আমাদের লিঙ্ককে ইনসার্ট করতে পারি ব্লগ কমেন্টিং আছে অর্থাৎ কোনো ব্লগে গিয়ে আমরা কি করব যে ব্লগে গিয়ে আমরা কমেন্ট করব মানে কোনো একটা ব্লগ পোস্ট করবো আমাদের টপিক রিলেটেড বা আমাদের নিশ রিলেটেড যেমন টেকনোলজি হতে পারে ট্রাভেল হতে পারে যাই হোক না কেন তারপরে সেখানে আমরা কমেন্ট করে দিয়ে আসবো ফোরাম মার্কেটিং হতে পারে বিভিন্ন ফোরামে গিয়ে আমরা লিঙ্ক ইনসার্ট করব ইমেজ সাবমিশন অর্থাৎ ইমেজটাকে খুব সুন্দরভাবে অপটিমাইজ করে আমরা সেটাকে ইনসার্ট করে দিয়ে আসবো আর্টিকেল সাবমিশন কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে যেগুলোতে আর্টিকেল সাবমিট করা যায় এবং যখন আমরা আর্টিকেল সাবমিট করব তখন ওটা একটা ব্যাক লিঙ্ক হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ ওটাই একটা অফ পেজ এসিও এবং অবশ্যই ডোমেইন অথরিটি বেশি সেই ওয়েবসাইটে আমাদের এটাকে অ্যাড করতে হবে তাহলে কি হবে যে আমাদের স্ট্রং একটা অফ পেজ এসিও হবে বা ব্যাক লিঙ্ক তৈরি হবে আমরা ব্লগ সাবমিশন করতে পারি অর্থাৎ ব্লগে গিয়ে ব্লগ লিখে তার মধ্যে আমাদের লিঙ্ক ইনসার্ট করতে পারি গেস্ট ব্লগিং আমরা করতে পারি বা করব প্রেস রিলিজ করতে পারি অর্থাৎ প্রেস রিলিজগুলোর মধ্যে আমরা আমাদের লিঙ্ক ইনসার্ট করব বা প্রেস রিলিজ লিখে সেখানে ইনসার্ট করব প্রেস রিলিজ ওয়েবসাইটগুলোতে আমরা ইনসার্ট করব ডক মানে ডকুমেন্টস মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকস এবং পিপিটি মানে পাওয়ার পয়েন্ট সাবমিশন এটাও আমরা করব অর্থাৎ যে একটা ওয়েবসাইটের যে হচ্ছে যে পাওয়ার পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি এই পাওয়ার পয়েন্ট সাবমিশন ওয়েবসাইটগুলো থেকে ইনসার্ট করে দিয়ে আসা ভিডিও সাবমিশন অবশ্যই একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে ভিডিও থাকে ইমেজ থাকে পোস্ট থাকে তো এই ভিডিওগুলোর জন্য আলাদা লিঙ্ক তৈরি করে বা ভিডিওটাকে হচ্ছে আমাদের ইনসার্ট করে দিয়ে আসতে হবে কারণ যাতে একটা শক্ত ব্যাক লিঙ্ক তৈরি হয় এরপরে লিঙ্ক বিল্ডিং রয়েছে এবং ওয়েব টু পয়েন্ট ও সাবমিশনস অর্থাৎ খুব সহজভাবে অফ পেজ এসিওকে যদি আমরা বুঝতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ককে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাড করে দিয়ে আসবো এটাই হচ্ছে অফ পেজ এসিও বা ব্যাক লিঙ্ক পেছনের লিঙ্ক যাকে বলে যায় একটা ওয়েবসাইটের পিছনে কত ক মানে কত শত লিঙ্ক আসলে রয়েছে যত বেশি লিঙ্ক যত মানে থাকবে এবং ডোমেইন অথরিটি বেশি যে লিঙ্ক যার যত বেশি থাকবে সেই ওয়েবসাইট তত বেশি স্ট্রং হবে তো এই ছিল আমাদের অফ পেজ এসিও সম্পর্কে আজকের ভিডিও তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন